നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അമ്പത് അറുപത് വർഷമായി പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ കൃത്യമായ പുനരധിവാസ പാക്കേജുകൾ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത് ആരുടെ കുറ്റം കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിലാറെയായി പ്രവാസികളെ അവഗണിച്ചതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദികൾ ഡ്രീം കേരള വെറും ഡ്രീം മാത്രമോ പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസം എത്ര അകലെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നോടൊപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് എബ്രഹാം അഡ്വക്കേറ്റ് സലീം ചോലമംഗൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇബ്രാഹിം കലീൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായി സുപ്രീം സുപ്രീം കോർട്ടിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് എബ്രഹാം അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും കാലം പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലെ പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു ചെന്നയ മതിയാകൂ അതൊരു അനിവാര്യതയാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കോ മറ്റുള്ള നാഷണാലിറ്റീസിനോ പൗരത്വം കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി അൻപത് അറുപത് വർഷമായി നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകൾ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്തോ നമസ്കാരം ആദ്യമേ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ചർച്ച ഈ ഒരു കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പരിഭ്രാന്തിയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഷയം കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അമ്പത് അറുപത് വർഷമായി നമ്മുടെ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവാസ സംഘടനകളോ ഒന്നും ഇതുവരെ കാണാതിരുന്ന ഒരു ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്ന ഒരു ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല കാലങ്ങളായി പല രീതിയിലുള്ള പാക്കേജുകളും അതുപോലെ തന്നെ പല പുനരധിവാസ പാക്കേജുകളും മറ്റും കേന്ദ്ര കേര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പലതും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും പര്യാപ്തമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഉൾക്കൊ ഇതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കൃത്യമായ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആമുഖമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരി അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പേ കുറച്ച് പാക്കേജുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര പര്യാപ്തമല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു വരും അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് അവരാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ന സമ്പത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്നുള്ള കണക്കിൽ എന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഭാവനാപൂർണമായ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടെ ഒരു പുനരധിവാസ പാക്കേജ് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നായി അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ അറിയാമോ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് അങ് അങ് ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്ക് വാചകം എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രവാസികളാണ് നാടിൻ്റെ നട്ടല്ലെന്നുള്ളത് പ്രവാസികളാണ് നാടിൻ്റെ നട്ടല്ലെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കേരളം ഒഴിച്ച് കേരളം വീണ്ടും കൂടെ കൂടെ പറയാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൂടെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് മന്ത്രിമാർ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാസികളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നട്ടല്ലെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അതിലൊരു വലിയ സംശയം ഉണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിനൊരു നാടിൻ്റെ നട്ടല്ലാകേണ്ടത് നാടിൽ നിന്നും നാട് വിട്ടുപോയി അന്തസ്സുള്ളൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കാംക്ഷിച്ച് നാട് വിട്ടു പോകുന്ന അവരുടെ ശമ്പളം കണ്ടിട്ടാണോ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ നട്ടല്ലെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പോൾ കേരളം അപ്പോൾ നാടിൻ്റെ നട്ടല്ല് നിങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമായത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേരളത്തെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായി മാറി മാറി വരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾ ആ സർക്കാരുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പാക്കേജുകൾ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് പ്രവാസികളോടുള്ള താല്പര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച
അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നട്ടലാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ മാറി മാറി ഭരിച്ച ഒരു സർക്കാരുകളും പ്രവാസികളെ പരിഗണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ പുനരധിവാസത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ആലോചിച്ചിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ അരുൺ പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിൽ ഒരു ഇതിൽ ഒരു സേമില്ല കേരളത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ചെല്ലുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നട്ടലിലാണ് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള മലയാളികൾ അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിലൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല അങ്ങനെക്കറിയാം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കോടിയോളം അത് അഡ്വക്കറ്റ് ജോസഫ് ഇബ്രാഹിമിന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കോടി ഇന്ത്യക്കാർ പുറത്തുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അറിവ് ഏകദേശം അതെ ഇത്ര ആൾക്കാർ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കോടി ഇന്ത്യക്കാർ പുറത്ത് പ്രവാസികളായുള്ളപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാസികൾ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഫോറിൻ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫോറിൻ കറൻസി ഇൻകത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതല്ലേ സത്യത്തിലെ ഈ ചർച്ച കുറച്ചുകൂടി മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് ഈ നമ്മുടെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു തരത്തിലേക്ക് മാറി കുറെ കൂടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അരുൺകുമാർ ഈ ചർച്ചയെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വഴിതിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണോ എന്നുള്ള സംശയം ഞാൻ ആദ്യമേ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ എൻ ടി വി ചർച്ചയിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഒരു വാർത്താ സംവാ സംവാദ പരിപാടി സാധാരണ വാർത്താ സംവാദ പരിപാടി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ ടി വിയുടെ ഈ പരിപാടിയെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രവാസികൾ ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചർച്ചാ പരിപാടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ആരെയും രാഷ്ട്രീയമായി ഇകഴ്ത്തുവാനോ പുകഴ്ത്തുവാനോ ഒരു ശ്രമവും എൻ ഡി വിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊരു അന്വേഷണമാണ് ഇതൊരു യാത്രയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അമ്പത് കൊല്ലമായി അറുപത് കൊല്ലമായി പ്രവാസികൾ നാടിൻ്റെ നട്ടലെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ കറുവപ്പശു എന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് തഴയപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറപ്പെട്ടു അതിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല രാഷ്ട്രീയപരമായി ചർച്ച ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കാലം ഇതിന് ഒരു ഉത്തരവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് അടുക്കൾ സലീം തുറന്നുള്ളൂ എനിക്ക് കോൾ ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കടന്നു വരും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ കേവലം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കണ്ണിലൂടെ മാത്രം കാണേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് എന്ന് കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം യോജിക്കി വിയോജിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ നാളിതുവരെ ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടുന്നേ ഇല്ല നമുക്കറിയാം അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് കോടിയിലധികം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കോടിയോളം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജീവൻ അവനവന്റെ ജീവിതം കരുപ്പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് നാളെ ഇതുവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൊയ്യ മഹാമാരി കാലത്ത് ഒരു പരാമർശം പോലും ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രവാസികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ അറുപത് കൊണ്ടുള്ള ചരിത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ അത്രയോ പുറകിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ പ്രവാസി സമൂഹത്തോട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായും നിഷ്പക്ഷമായും സത്യസന്ധമായും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യമാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിന്റെ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ ആ ഏത് മാറി മാറി വന്നിട്ടുള്ള മുന്നണികൾ ഈ പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി
കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റും അതൊക്കെ സി പി എം ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുന്ന പുതിയൊരു ക്ഷേമം ഇത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവര് പ്രഖ്യാപനങ്ങളല്ലാതെ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവർ എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് സാധാരണപ്പെട്ട പ്രവാസി ഹരി പ്രവാസികൾ പാവപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ നാട്ടിലിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അത് അറിയുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല സംശയമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ എൻ്റെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം എം പിയും മറ്റതുപോലെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല ഉടുപ്പിടുന്നു ചെറിയ വീടുകളാണെങ്കിലും ഉണ്ട് വണ്ടിയെ പോകുന്നു നല്ല പൊഫ്യൂം അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാട്ടിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് അറിയണം സാർ ഇതെന്താണ് പിന്നെ ഇവരെന്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പാവപ്പെട്ട നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരും ഉണ്ടല്ല എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ ഒരേ കാറ്റഗറി പെടുത്തരുത് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പം ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രവാസ ലോകത്ത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളൊരു ഞാനൊരു പണ്ടൊരു കോൺഗ്രസ് അനുഭാവി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു വയറിനെ പോലെ ഒരു പ്രവാസി മന്ത്രി ഉണ്ടായിട്ട് എന്തായിരുന്നു കാര്യം നമുക്ക് ഒന്തോ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു സുഷമ സ്വരാജ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവരുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എത്ര ആയിരം പേര് ഇപ്പൊ സാറിനറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവാസി മലയാളികൾ തന്നെ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്നലെ അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരിയുടെ ഒരു ഇത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഏഴ് പേരാണ് മരിച്ചത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അതിനാണ് ഒരാള് ഇതുപോലുള്ള നിരവധി ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രവാസികൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ യാത്ര എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അമ്പത് അറുപത് വർഷമായി പ്രവാസികൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും പാനലിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് പോകാൻ വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം തന്നി താങ്ക് യു സലീം തുടർന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഇബ്രാഹിമിലേക്കും പോകണം ഞാൻ പറയുന്നത് നോർക്ക രൂപീകരണത്തിൽ അവർ അവിടെ നിർത്തിയില്ല അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നത് നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷമായും സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഞാൻ നോർക്ക രൂപീകരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ മാറി മാറി ഈ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയും ഐക്യമുന്നണിയും മാറി മാറി തുല്യ സമയത്താണ് കേരളം ഭരിച്ചിട്ടുള്ളത് തുല്യ കാലത്താണ് അത് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അതിൽ ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ച കാലത്ത് മാത്രമാണ് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ച ആ പത്ത് വർഷവും ഇപ്പോൾ ഈ വന്ന ഈ പത് പതിനാറ് വരെയുള്ള കാലത്ത് മാത്രമാണ് പ്രവാസികൾക്ക് അനുകൂലമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമോ നിയമനിർമ്മാണമോ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന പത്ത് വർഷക്കാലം ഈ പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് ഭരിച്ച ഐക്യ മുന്നണിയുടെ കാലത്ത് ഒരു ഇബ്രാഹിം ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള സലീമും അരുണും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കെ എം സി സിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രവാസികളെ പുനരധിസിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് അവിടെയാണ് പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു ചെല്ലേണ്ടവരാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾ തിരിച്ചു ചെല്ലേണ്ടവരാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ പ്രവാസി പെൻഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെങ്കിൽ പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു ചെന്നാൽ അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ വിഷനോടുകൂടെ ഒരു കൃത്യമായ പാക്കേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ അവസരത്തിലും അനവസരത്തിലും ഒക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ എന്താ പറയുക ഒരു ഓവർ സപ്പോർട്ടല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സാഹ പ്രസിഡന്റ് ചർച്ചക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് അഡ്വക്കേഷൻ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനെ രാഷ്ട്രവൽക്കരിക്കാതെ സത്യസന്ധമായ ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിന് ഇടപെട്ടതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയണമെന്നാണ് ഈ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാർ ഇതുവരേക്കും പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി സത്യസന്ധരായി ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ബെനിഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പദ്ധതിയോ ആയി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ നമ്മുടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മരിച്ചവർ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറിലധികം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിലധികം ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരേക്കും കേന്ദ്ര
ആന്റെ പേര് ഷിബു എന്നാണ് ഞാൻ ഷാർജ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ഷിബു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒരു തരിക്കലും വേർതിരിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർക്ക് എവിടുന്നോ എങ്ക് കിട്ടുന്നോ എന്ത് കിട്ടുന്നോ എന്നുള്ള ഏത് പാർട്ടി ആയാലും എനിക്ക് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊന്നും ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഈ നാളെ ആയാലും മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പോകണമെന്നില്ല ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് ഈ അറുപത് വർഷമോ എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ എഴുപത് വർഷമോ എൺപത് വർഷമോ അങ്ങനെ നീളും അവഗണനയുടെ കാലം എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രവാസി ലീഗൽ സെല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പൊ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി ആ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വിധി സമ്പാദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് പ്രവാസികളുടെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും തിരിച്ചു പോക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് അങ്ങ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രവാസി ലീഗൽ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭക്ഷണവും മറ്റും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജി സി സി കൺട്രീസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് നാട്ടിൽ വരാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസം പതിമൂന്നിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു പൊതു താല്പര്യ ഹർജി പ്രവാസി ഡിവിഷന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അതിലാണ് ഈ ഒരു ഹർജി വിവേകനമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൊടുക്കുകയും തുടർന്ന് മെയ് മാസം അഞ്ചാം തീയതി വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു വാസ്തവമാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഏപ്രിൽ മാസം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തീയതികളായപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കോവിഡ് അല്ലാതെ മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും മൃത മൃതശരീരം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഏപ്രിൽ മാസം പത്തൊമ്പതിന് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സും അവരൊരു പുതിയ സർക്കുലർ പറയുകയാണ് അതായത് ഇനി മൃതശരീരങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിന്റെ ഒരു എൻ ഒ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഡൽഹിയിലെത്തിയ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ച യു എയിൽ എത്തിയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു പ്രവാസ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഏറ്റവും അവരുടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസാണ് ഒരു മൃതശരീരം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും അതിനെ മടക്കി അയച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രവാസ ലോകത്ത് വളരെയധികം പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ അതിലും ഒരു ഹർജി നമ്മൾ കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേട്ടത് ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വേണ്ടി വരിക ഒരു ഡിസ്ട്രസ്സിലായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരാസ്ട്രഫി ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വേണ്ടി വന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു അതൊരു നമ്മ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അറിയ അറിയില്ല എന്ന് ഭാവിക്കരുത് അത് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയി പറയുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് ഒരു സർക്കുലർ വര വന്നു വന്ന് സർക്കുലറിനോട് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ കാര്യം സംഭവിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ മൃതദേഹം തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം മൃതദേഹം തിരിച്ചു വന്നതിനെ പറ്റി അല്ല അരുൺ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇപ്പോൾ ജോസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതായത് ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പി ഐ എൽ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് കൊടുത്തത് ജോസാണ് അതിനുശേഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്ന വിധി അനുസരിച്ചാണ് ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ഒരു കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകം മുഴുവൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പും ഇതേ ചാനലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയില്ല ലോകം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ധാരാളം പ്രവചനങ്ങൾ വരുവാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകളെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഓരോ സം ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനം എത്രയോ എത്രയോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരുമായിട്ടുള്ള ലൈസണിങ് അതിനിടയ്ക്ക് കേരളം പോലത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറയുകയാണ് കേരളം പോലത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള വ്യഗ്രത ആ സമയത്ത് പിന്നീടില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഇത്തരം വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻ ജി ഒ ഒരു കേസിന് പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് 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 പോയി എന്നുള്ളത് അവരെ സമ്മതിക്കുന്നു അവർ അത്രയ്ക്കും പബ്ലിക്കിൽ പബ്ലിക് കമ്മിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവരത് പോയി പക്ഷെ അവരത് പോയത് കൊണ്ടല്ല ഇത് ചെയ്തത് മറിച്ച് സാധ്യമായ ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ സാധ്യമായ ഏറ്റവും ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ ആരംഭിക്കാനും വിശദീകരണം വളരെ കൃത്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ അങ്ങ് മുമ്പേ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലെ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കേരളത്തിൻ്റെ നട്ടിലാണ് പ്രവാസികൾ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിനായിരിക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേരളമായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രമാണ് പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തതിൽ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു അറുപത് എഴുപത് വർഷമായി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാനതാണ് എനിക്കതിൽ പറയാനുള്ളത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന അതേ പാനലിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് കേന്ദ്രം ഇതിനു മുമ്പ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് ചോ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഇതുവരെ അറുപത് വർഷമായി ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാപഭാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവർക്ക് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കേ പ്രവാസികൾ നട്ടല്ലാണെന്ന് ഭാരത ഗവൺമെൻറ് അല്ല കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭരിച്ച കോൺഗ്രസോ ജനതാദളോ ബി ജെ പിയോ അല്ല പറഞ്ഞത് ഭാരതത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല പ്രവാസികളാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല മറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേരളം ഭരിച്ചവരാണ് അപ്പൊ പ്രവാസികൾ നട്ടല്ലാണെന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ബലത്തിൽ ബേസിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങയുടെ ചർച്ച അങ്ങയുടെ ചർച്ചയുടെ മെയിൻ ഹെഡിങ് വി ആർ വിത്ത് യു എന്നാണെങ്കിലും സബ് ഹെഡിങ് എന്താണ് പ്രവാസി ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രവാസിയായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവാസിയായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്തസ്സായി ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രവാസിയാണ് കോവിഡ് പരത്തുന്ന ഭീതി വ്യാപാരം വളരെ കൃത്യമായി കേരള സർക്കാർ ഗവൺമെന്റ് അഞ്ചാം തീയതി അഞ്ചു മണിക്ക് നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അഞ്ചു മണിക്ക് നടത്തുന്ന പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ കണക്ക് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പ്രവാസി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ഇന്ന് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് ഇന്ന് പ്രവാസിയുടെ ഇന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണണം വാട്സപ്പിലൂടെ വരുന്ന പ്രചരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ സീവിൽ പ്രചരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ നട്ടഹസിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് എന്ന് പറയുവാണ് ഇന്നത്തെ എൺപത് പേരിൽ അറുപത്തഞ്ചു പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ചു പേരിൽ നാൽപ്പത് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ ഈ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീതി ഇത് കോവിഡ് തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഈ ഈ സർക്കാർ ഈ പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഭീതി വ്യാപാരം ഇന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയുടെ സബ്ഹെഡിലെ പ്രവാസി ഇന്ന് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് റിലവന്റ് ആയ പോയിന്റ് പ്രവാസി എന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കേരളത്തിലെ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ കളിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് അങ്ങ് കാണാതിരിക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലകളിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രവാസത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരാലും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം പ്രവാസി സമൂഹം അത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഗുണം ചെയ്തതാണോ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തിന് എന്നൊക്കെ ഇരിക്കെ പോലും വല്ലാതെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട അവൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ശ്രദ്ധയും കാര്യമായി കൊടുക്കാത്ത അങ്ങ് പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നോർക്ക വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അതിന് മുമ്പേയുള്ള കാലത്താണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ശ്രദ്ധയും കൊടുക്കാത്ത വെറും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു
അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അടിസ്ഥാനം എന്താണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു തിരിച്ചു വരാൻ എന്നാ തുടങ്ങിയത് മെയ് മാസത്തിലല്ലേ അതിനു മുമ്പ് മാർച്ച് മാസം മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കോവിഡ് രോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും കൃത്യമായി അറിയിക്കുന്നു ആ അറിയിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ലോകത്തിലെ മറ്റു ഭരണകൂടങ്ങൾക്കാകെ മാറുകയാണ് എന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും ഈ രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന ആളുകൾ അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വസ്തുതാപരമല്ലേ ഓരോ കൃത്യ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം നാഷണാലിറ്റീസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പ്രവാസികൾ മലേറിയ പരത്തുന്ന കൊതുകൊന്നുമല്ല ഒരിക്കലുമല്ല മലേറിയ പരത്തുന്ന കൊതുക് മലേറിയ പരത്തുന്ന കൊതുകിനെ പോലെ പ്രവാസി മലയാളികളെ നാട്ടിൽ കോവിഡ് പരത്തുന്നവരായി ആരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ കണ്ടുപിടിക്ക് പിടിച്ചില്ല റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായി ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ട് ആദ്യം ശ്രീ പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിയമസഭയിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ അത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കുള്ള അതേ അവകാശം തന്നെ പുറത്തുള്ള മലയാളികൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസരം എൻ്റെ അയൽപക്കക്കാരും അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന പതിനാല് വയസ്സുകാരി കുട്ടിയുടെ കഥയും നമ്മൾ കേട്ടു ആ തരത്തിലേക്ക് കേരളം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടെ കുറ്റമായിക്കോട്ടെ കുറ്റവിചാരണയല്ല ഇത് പക്ഷേ ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ട് ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാസികളുടെ ആത്മാഭിമാനം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ മാർച്ച് മാസം ഭീതി വ്യാപാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കറിയാം ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ ദിവസേന കാണുന്ന ആളുകളെ നാം നമ്മൾ ഇത്രയധികം ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രവാസികൾ ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രവാസികൾ കേരളത്തിന്റെ നട്ടല്ലാണെന്ന് നിരന്തരം പറയുന്ന സർക്കാരാണ് ഇതെങ്ങനെ പരസ്പരം വിരുദ്ധം യോജിച്ചു പോകുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ ഭീതി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ അതൊരിക്കലും യോജിച്ചു പോകില്ല അതേസമയം നമുക്കറിയാം ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നിയമസഭയിൽ നടന്നൊരു പ്രമേയ ചർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ആ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ തമ്മിൽ കൊറിയയിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകൾ തം അവരെ തമ്മിൽ വിവേചനം കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ ആ ചർ പ്രമേയം വന്നതും അതിന്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചർച്ച നടന്നത് അത് ഇന്നത്തെ സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിളിച്ചത് എന്റെ പേര് റോഹി എന്നാണ് ഞാൻ അബുദാബി എന്നാണ് ഈ സെയിം സബ്ജക്ട് തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഈ ഡ്രീം കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രീം മാത്രമായി മാറാനാണ് സാധ്യത കാര്യം ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഓരോ ഓരോ പ്രോജക്ട് തുടങ്ങുകയാണ് കുറെ പ്രവാസികൾ ഇതിനുവേണ്ടി കാശ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അവര് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കളിക്കുക ഇത് ചുമ്മാ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചാനൽ ചർച്ച നടത്തിയല്ല ഒരു കാര്യവും ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യത്തില്ല ഇന്ന് എന്റെ ഒരു കസിൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന ചെന്നെ എന്ന് വിളിച്ച ഞാൻ പറയാ ഞങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് നിറച്ചും പണ്ട് കാശായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ അവര് പറയുന്ന കൊറോണ എന്നാ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആരെയും ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല അവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നേരത്തെ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇന്ന് അവര് തിരിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ചർച്ച പറഞ്ഞതുപോലെ മലേറിയ പരത്തുന്നത് കൊതുകാണെങ്കിൽ കോവിഡ് പരത്തുന്നത് പ്രവാസി ആയതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രവാസി തിരിയും അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രവാസി ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവനെ തുപ്പ് കാണ് തുപ്പിട്ട് പെരയ്ക്കകത്ത് കയറി
ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ഈ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും പക്ഷേ അതിനകത്ത് ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരേണ്ട അതായത് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളായാലും ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഭരിക്കുന്നവരായാലും മുമ്പോട്ട് വന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവരാണ് അവർ രോഗം കൊണ്ടല്ല വരുന്നതെന്ന് ഈ ഈ ഈ സമൂഹത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ ശ്രീ ഇബ്രാഹിം തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പ്രവാസികൾ വലിയൊരു ഭീകരമായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ നാട്ടിൽ കഴിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞത് റൂമിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കണം റൂമിന്റെ അകത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല വിൻഡോ തുറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാ വേറെ ഒരു ഭീകരമായിട്ട് ഭീകരത സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊറോണ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് തികച്ചും തെറ്റാണ് അത് പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളടക്കം എല്ലാവരും ഇതുമായി പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചും അവ്യവസ്ഥ കാണിക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഒരു പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ജോസ് നമുക്ക് പ്രവാസികൾ ഇന്നെന്ന് ഉള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ കുറെ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അടുത്ത പത്ത് ദിവസം ഇനിയും പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യും ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പേരുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കത്തയക്കും അതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് സെയിം പേരിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞു ഈ കൊറോണ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മള് ഈ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന എന്റെ വിഷയം പ്രധാനമായി കൊറോണ അല്ല എന്റെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രവാസികൾ ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രവാസികൾക്ക് അനുകൂലമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റുകൾ ഭാവനാപൂർണമായി ചെയ്തോ ഇല്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പാലേശ്വരം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസി പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് എക്കാലത്തും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാനാർ ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള കാലത്താണ് നോർത്ത് എഫ് രൂപീകരണം കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റുകൾ മാത്രമാണ് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം പ്രവാസികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പോലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് ഇത്രമാത്രം വാരി കോരി കൊടുക്കാൻ എന്താണെന്ന് ഇടതുപക്ഷം വരുമ്പോൾ മാത്രം ആ ചോദ്യം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള അത് ഈ പറയുന്ന ഗൾഫിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കെ എം ടി സി ഇവിടെ ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ പോലും അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം തൊലിപ്പുകൃത്ത ചികിത്സ കൊണ്ട് ഒരു മാറാ രോഗവും മാറത്തില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ തൊലിപ്പുറത്തെ ചികിത്സയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഡോക്ടർമാർ പ്രവാസികളെ ചികിത്സിക്കാത്തത് പ്രവാസികളുടെ അറുപത് എഴുപത് വർഷമായ പ്രവശനങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാത്തത് അതവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നാളെ മറ്റന്നാളും അടുത്ത പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി ജന അധികാരികളെ അറിയിക്കുന്നതുമാണ് എൻ്റെ ഇൻ പ്രവാസികളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതാ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് തന്നെ നീറ്റ് എക്സാമിന് കുട്ടികൾക്ക് ഗൾഫിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഗൾഫിൽ സെൻറ്റർ വേണം എന്നുള്ള ആദ്യ ആവശ്യമാണ് ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് അത് സി വി ആനന്ദ് ബോസ് ഐ എ എസും രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എയും പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിൽ അറിയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ സി വി ആനന്ദ് ബോസിന് എൻ ടി വി കത്ത് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം കോടതി വിധി വന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഞങ്ങളുടെ ലെറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പി എം ഒ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കമ്മിറ്റി
ഈ ഒരു നീറ്റ് എക്സാം അതിന്റെ ഒരു സെന്റർ ഗൾഫിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു കടുത്ത ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ എം സി ഐയും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നതിന് പരിമിതി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷന്റെ തീരുമാനം ഇവിടെ കേരള ഹൈക്കോടതി എത്തിച്ചേർന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷനോട് പോലെ തന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ജെ ഇ എക്സാം അതിന് ഗൾഫ് മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ സെന്ററുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ നാട്ടിലെത്തിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പും കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ വന്ദേഭാരത് പ്രശ്നക്കാരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര ആളുകളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഇപ്പം പതിനാല് ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം വരെ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നടക്കുന്ന എക്സാമിനേഷൻ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അപ്ഡേറ്റ് നാളെ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചേർന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും ഈ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇനി അതല്ലാതെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തായാലും എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രവാസി പേരൻസിന് പ്രതീക്ഷ അത്ര നഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് ഇല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെ വളരെ അനുഭവപൂർവം പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ അത് അരുണിൻ തുടങ്ങണോ തുടങ്ങണോ അതോ അഡ്വക്കേറ്റ് സലീമിൻ തുടങ്ങണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് അരുണിൻ തന്നെ തുടങ്ങാം അതായത് ഈ ഡ്രീം കേരള വെറും ഡ്രീമായി മാത്രം നിൽക്കുമോ എന്താണ് ഉറപ്പല്ലേ എന്താണ് ഇപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു നീറ്റ് എക്സാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഒരു അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള സുഹൃത്ത് ശ്രീ ജോസ് പറഞ്ഞു അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് അനുഭവപൂർണമായി അവര് പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസും പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നോർക്കെ കുറിച്ച് എന്റെ സുഹൃത്ത് സലീം ചോലമുഖത്ത് വാചാലിനെ അല്ല അല്ല ഡ്രീമിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അല്ല ചെയർമാൻ ഡ്രീം കേരളയെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ നോർക്കെ കുറിച്ച് പറയണം ലോക കേരള സഭയെ കുറിച്ച് ഇത് രാഷ്ട്രീയമല്ല വസ്തുതകളാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് സലീം ചോലമുഖത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ വസ്തുതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഞാനും വസ്തുതകളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ വസ്തുതകളെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്നത് തികച്ചും തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയ കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മളുടെ നാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീണ്ടും ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ ഈ ചർച്ച അവസാനിക്കും ചെയർമാൻ അതെന്താണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ജോലി അന്തസ്സായൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നാടുവിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരേണ്ടി വന്നൊരു ജനതയുടെ ശമ്പളം കണ്ടിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ നാടിൻ്റെ നട്ടല്ലാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ പുനരധിസിപ്പിക്കാനാകുക അത് അതിനെന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ എന്താണ് ഡ്രീം കേരള എന്നോ വേറെ എന്തൊരു പേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക നോക്കൂ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പൊ പത്രസമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതും ഇതിനും കണക്ട് ചെയ്യും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആദ്യം എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു നായകന്റെ പരിവേഷം എടുത്തു നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റം പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ വസ്തുതയാണ് നായകന്റെ പരിവേഷം എടുത്തു ഉടനെ എല്ലാ പിന്നെ പിന്നെ പ്രവാസികളെയും കൊണ്ടുവരണം മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല പരിണിത ഫലം പരിണിത ഫലം എന്തായി അത് കോമഡിയായി മാറുകയും പിന്നീട് പ്രവാസ് വില്ലനായി മാറി കാരണം പ്രവാസികളെ വില്ല പ്രവാസികൾ വില്ലന്മാരാകുന്നുള്ള രീതിയില
കാരണം എന്താ നമ്മൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ആ ഡ്രീം കേരള കാരണം ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ള അതായത് തന്നെ മൻ കി ബാത്ത് മാത്രം പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം ടോക്ക് മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ടോക്കും ഇല്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ക് ചെയ്തി വന്നതിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ട് കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ച് തള്ളിക്കളയരുത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിരിച്ച് തള്ളിക്കളയരുത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ അരുൺ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആ അഭിപ്രായത്തോട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവീണിനോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടവർ മാത്രമല്ല പ്രവാസികൾ എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ ഞാൻ ഈ വേദി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അടുക്കൽ സലീം നമ്മൾ ഈ ഈ ഡ്രീം കേരള ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ വിഷയം ഇവിടെ എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നോക്ക് വേണ്ടത്ര എന്താ ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതെ ചെയ്തു എന്ന് അരുൺ പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം വേണ്ടത്ര ഹോംവർക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു പരിപാടി മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എൻ്റെത് കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്ര കോടി രൂപ ബജറ്റ് വെക്കുന്നു ഇന്ന ഇന്ന പരിപാടികൾ മെയിനായി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ സജഷനിലൂടെ പോരട്ടെ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ഹലോ ഞാൻ കോളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓടി വരാം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഹലോ ദീപുവാണത് പറയുന്ന വിളിക്കാണ് പെട്ടെന്ന് പറയണേ പ്ലീസ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളുടെ ചർച്ച കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡ്രീം കേരളയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ആദ്യം തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ നിമിഷം വരെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പിന്നെ പ്രതിനിധി പിന്നെ കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് സംസാരിച്ചത് പിന്നെ ആ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ ആദ്യം ഈ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം നായകന്റെ പരിവേഷം എടുത്തു പിന്നെ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് എന്തർത്ഥത്തിലാണ് ആ പുള്ളി പറയുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതാണോ അതോ മനസ്സിലാക്കാത്തത് പോലെ അഭിനയിക്കുകയാണോ ഡ്രീം കേരളയിലേക്ക് വന്നോട്ടെ ദീപു ഡ്രീം കേരളയിലേക്ക് വന്നോട്ടെ എനിക്ക് സമയം കുറവുണ്ട് അല്ല അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം കേരളത്തിന്റെ ഡ്രീം എന്താണെന്നല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ഡ്രീം തന്നെ എന്താന്ന് അറിയാത്തവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പ്രവാസികളോട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകളും നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് കേരളം ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവാസികൾ അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് താമസിപ്പിക്കാവുന്നത് അത് അത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമല്ലേ പിന്നെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അതായത് ഈസി അക്സസ് ടു കേരള ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യണം അതേപോലെ പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിനെ പോലെ വരുമാനം കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിമിതികളുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ തിരിച്ചു വരുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ആ മുഖ്യ അത് നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ ഓടി ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോലി എടുത്തു വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ എങ്ങനെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു നവകേരളത്തെ ദീപു എന്റെ പോയിന്റ് ഈ അറുപത് വർഷമായി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഓടിച്ചെന്നിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിട്ടും ഒരു പുനരധിവാസ പരിപാടിയും ആരും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഈ ചർച്ച എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം ശ്രീ ചെയർമാൻ മനസ്സിലായില്ല ഇനി പുനരധിവാസം
നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഹോംവർക്ക് ഗൃഹപാഠം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഭരണകൂടം ഈ നാല് വർഷം ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്ന ചില നാട്ടിലുള്ള പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് പ്രവാസികൾക്ക് വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതി ഈ ഗവൺമെന്റ് ഡിവിഡൻഡ് സ്കീം തുടങ്ങിയത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ പെൻഷൻ പിന്നെ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ക്ഷേമനിധി തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ആണ് പെൻഷൻ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആയിരം രൂപയിൽ രണ്ടായിരം രൂപയാക്കി നേരെ ഇരട്ടിയാക്കി അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താറിയോ ഈ പ്രവാസികൾക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റിന് എത്ര കണ്ട വിശ്വാസതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കണ്ണിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് കാരണം ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വെറും ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ആളുകൾ മാത്രമാണ് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി രംഗങ്ങളായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് നാല് ലക്ഷത്തിന് അടുത്തായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത്ര അധികം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ആളുകൾ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളായെങ്കിൽ വെറും നാല് വർഷം കൊണ്ട് അതിന്റെ നാല് ലക്ഷ ആളുകൾ പ്രവാസികൾക്ക് ഈ സർക്കാരിൽ വിശ്വാസം വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഡ്രീം കേരളയെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ എന്താ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ അത് ഉണ്ടാകും അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള കൃത്യമായി ഗൃഹപാഠം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ മെയ് ജൂലൈ മാസം മുപ്പതാം തീയതിയോട് കൂടി എല്ലാ ആളുകൾക്കും പൊതു ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ നൽകാനും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനുമുള്ള അവസരം ഇതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് സലീം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ഗവൺമെന്റിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ നാല് ലക്ഷമായി മാറിയത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ആണ് പെൻഷൻ കൂടി ഇതൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അവതരിപ്പി ഞാൻ സലീം പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി പറയാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബി ഡി തൊഴിലാളികളെയാണ് കേരളത്തിൽ അവരോടുള്ള ബഹുമാനം എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ബി ഡി തൊഴിലാളികളെയാണ് പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു പ്രൊജക്റ്റും കൊണ്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് വന്നോളൂ നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആറ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ തന്നോളൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പുനരധിപ്പിച്ചോളാം എന്നാണോ സാധാരണഗതി പറയേണ്ടത് അതോ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നു ഇതാ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റി ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ സജഷൻസ് ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഇത്ര ഇത്രയായിരം കോടി രൂപയാണ് പ്രവാസികളെ പുനരധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബജറ്ററി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിനിയുള്ള സജഷൻസ് പറയാം എന്നായിരുന്നോ വരേണ്ടത് എന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു സംശയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്താണ് മറുപടി അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇത് കാരണം ഇത് അതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നേരെ നേരത്തെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പാഠം ഇബ്രാഹിം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്രീം കേരള പദ്ധതിയെ കാണുന്നത് ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു എമർജിങ് കേരള പോലെ ആയി തീരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ഒരു പഠനം നടത്താണ്ട് ഒരു പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിഷ്ടം പദ്ധതി പോകുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠനം നടത്തി ഇതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ എങ്ങനെ എത്തും എങ്ങനെ അവരെ കയ്യിൽ എത്തും അവരെങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പേര് പറഞ്ഞോളൂ പെട്ടെന്ന് പറയണേ ദേവി പ്ലീസ് എന്റെ പേര് മോനിച്ചൻ ഞാൻ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ചർച്ച ഞാൻ ഈ ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് മാറും അത് അവർ കുറെ കാലമായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് മാറും ഈ ചർച്ച പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറിയിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഈ വേയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എന്തായി ഇപ്പം ആദ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത
അല്ല ഇത് പൊതുവെ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് ഈ പ്രവാസികളുടെ കാശ് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുക ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഒരു നയാ പൈസ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് നിരന്തരമായ നിഷേധാത്മകമായ സമീപനം അത് ശരിയാണ് കേരളത്തിൽ കേരള കേരളത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ വരുമാനം എന്താണ് ഞങ്ങൾ ദുബായ് കെ എം സി സി അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള കെ എം സി സികൾ ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രവാസികൾ ഇവിടുന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരും മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പീസ് ഞങ്ങൾ കെ എം സി സി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത പോലെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ഈ സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സംഘടനകളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെയല്ല ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് വരണം ഈ ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ ഡ്രീം കേരള ഡ്രീം ആണോ അത് പോസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമന്റ് ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് പെട്ടെന്ന് പോലെ ശ്രീ അടുക്ക ജോസ് അവിടെ അടുത്ത വിഷയം ഇന്നിന്റെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെയും ഹസ്ബൻഡും കുട്ടികളും ഇവിടെ വൈഫും നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വൈഫും കുട്ടികളും ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ ബിസിനസ് ചെക്ക് സൈനിങ് അതോറിറ്റി ഉള്ള ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് നാട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള കമ്പനി ഇവിടെ അങ്ങനെ ആകെപ്പാടെ ഒരു വല്ലാത്ത തരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടേക്ക് വരാനായി കോവിഡ് ടെസ്റ്റും ഒരു എൻ ഒ സിയും മതിയെന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഇതുവരെ ഫ്ലൈറ്റ് പോരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല എന്താണ് എന്തിനാ എന്തെങ്കിലും അറിയാം അതിനെപ്പറ്റി ഇത് വളരെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രവാസികൾ നാട്ടിലുള്ള പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കോടതിയിലേക്ക് പോയി കോടതിയല്ല ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവർ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ പലപ്പോഴും നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസിൽ ഒരു മാസമെങ്കിലും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള വിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു എസ് ഒ പി ആണ് നിലവിലുള്ളത് ഈ ഒരു എസ് ഒ പിയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പല ആളുകൾക്കും അതായത് വിസ എക്സ്പയർ ആയ ആളുകളെ അവിടെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വാലിഡ് വിസ ഉള്ളവർക്ക് പോലും തിരിച്ചു പറഞ്ഞേ ഫ്ലൈറ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതിനെന്താണ് മാർഗം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം അല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിലാണ് ഇവര് ഈ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുക അരുൺ പക്ഷെ പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അതായത് ഈ ചില ആളുകളെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളെ പ്രവാസികളെ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്പം കൂടെ അനുഭവവും പരിഗണിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ എസ് ഒ പിയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി 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 ശ്രീ അടു അടുക്ക അരുൺ എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്കൊരു പരിഹാരം പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കോടതി ഇടപെടുകൾ ഇത് കോടതി ഇടപെടുകളില്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മളൊരു വേറൊരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ സിറിയൻ യുദ്ധവുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഇത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഗവൺ പാൻഡമിക് ആണ് ഗവൺമെന്റിന് അതിൻ്റെതായ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് പറഞ്ഞതിനോട് കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന്
സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയ നോർക്ക ആ നോർക്ക അതിനെന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരല്ലേ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് കേരളത്തെ കേന്ദ്രത്തെ കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കണം ഇന്ന ഇന്ന പോലെ കേരളത്തെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രവാസി കാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഒക്കെ തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ കേരള കേന്ദ്രത്തെ ഒന്ന് കൃത്യമായി ധരിപ്പിക്കാത്തതിലുള്ള പ്രശ്നമാണോ ഇത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കണം എനിക്ക് കൃത്യമായി ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഇതേ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇത്തരം ചർച്ചയിലൊന്നും ദയവായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത് ഈ നോർക്ക എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർക്ക കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊന്നിലും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നോർക്ക വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പിന്നെ രോഗികളായിട്ട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചു വന്ന ആൾ ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഇപ്പൊ ഇതിനകം തന്നെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി അവിടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമുള്ള പത്ത് വർഷക്കാലം വന്ന രണ്ട് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെന്റും രണ്ട് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റും ഈ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവാസികളുടെ വിഷയത്തിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ോ ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടതെല്ലാം സുപ്രീം കോടതിയുടെയോ ഹൈക്കോടതിയുടെയോ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ മാത്രമാണ് നേരെ മറിച്ച് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രവാസികളെ വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് രേഖാ പോലും ആവശ്യപ്പെട്ടതും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അവിടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യു എയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ ലെറ്റർ അയക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ നീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിഹാരം കണ്ടതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിച്ചതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അയക്കുന്നവരുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ വെച്ചിട്ട് ആ ഫാദറിന് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അമ്മ നാട്ടിലാണ് ഇത്തരം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും പരസ്പരം പഴി ചാരുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ദയവായി ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തേണ്ട വളരെ ഒരു മൂർത്തമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ അല്ലേ പ്രവാസികൾ കടന്നു പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എന്റെ സഹ പിന്നെ പിന്നെ പങ്കാ പങ്കാളികൾ ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും പിന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റിനെയും പ്രതികൂലിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് സത്യമായ സത്യം എന്താ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് ഗുണമാകുന്ന അവർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റി എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരള സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെക്കും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ വാർത്താ സംവാദ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ വീണ്ടും ഈ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും മറ്റു കുറച്ച് അതിഥികളുമായി ചേരും പ്രവാസി വിഷയങ്ങൾക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് അവഗണനകൾക്കും ഈ അവഗണന അവഗണനകളൊന്നും തന്നെ പത്ത് ദിവസത്തെ ചർച്ച കൊണ്ട് മാറ്റിമറിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് വിളിച്ച കോളേഴ്സും ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവരുമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാലം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അങ്ങനെ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ അവിടെ ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുമുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അവസാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി നാളെ മറ്റു കുറച്ച് അതിഥികളുമായി കാണാം അതുവരെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ Nothing to worry. We are with you. Thank you very much. Janangal Koppam. Vartha Koppam. Nanmayodopam. NTV UAE to the world.